Bon, la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'il y a une vision générique de la transition agricole euh, A priori, non. En fait, euh, autant il y a de territoires, autant il va y avoir de, de solutions pour envisager et construire la transition. Un élément de généricité, éventuellement, c'est, euh, moi, je pense qu'il faut absolument jouer la diversification euh, de l'activité dans les territoires, qui est liée à la diversification obligatoire des fermes, puisqu'on parle de l'agriculture biologique, euh, donc la diversification que ces fermes vont devoir euh, entreprendre pour euh, vraiment consolider leur système de production. Et cette diversification, on va la retrouver au niveau des territoires avec une gamme de produits diversifiés. Et donc, euh, derrière cette diversification, les filières vont devoir s'adapter, différents acteurs vont devoir s'impliquer. Donc pour moi, ça me paraît un élément, un élément générique. Derrière cette euh, diversification, il y a à la fois des atouts et, et des risques. Le risque, c'est de vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs. Et par contre, l'atout, c'est au niveau de la transition alimentaire, puisqu'on va pouvoir disposer sur un territoire d'une gamme de produits qu'on n'avait peut-être pas au départ, donc euh, risques et, et, et opportunités. Alors, après, l'enjeu majeur, c'est de vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs. Ça sera peut-être là la difficulté euh, qu'il pourra y avoir. Et dans les acteurs, à mon avis, euh, avec tout ce qu'on a pu entendre, il y a deux, deux types d'acteurs majeurs. Ce sont les acteurs donc, euh, de la production, les agriculteurs, et puis euh, la société civile, les citoyens et les consommateurs qui doivent absolument euh, prendre part au débat.